Oui, bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la programmation comme un outil pour mettre les maths en action. Et j'aimerais vous présenter P5 Visuel, qui est un, un outil de programmation qui va nous aider à faire ça. Au GRMS l'an dernier, on a assisté à plusieurs ateliers sur la programmation, surtout sur la programmation visuelle. Et euh, ça m'a donné l'idée de créer un environnement qui serait plus tourné spécifiquement vers les maths et vers le web, P5 Visuel. Ce qui distingue P5 Visuel des autres environnements, c'est que euh, il peut s'exécuter ses programmes dans la page web de votre choix euh, et aussi il rend facile l'utilisation de notations mathématiques et d'animation, sans compter euh, d'autres caractéristiques. Par mettre les maths en action, je veux dire pas nécessairement faire des applications, utiliser des applications comme le GPS qui ont été créées par d'autres. En fait, ce que j'aime dans mettre les maths en action, c'est d'utiliser moi-même les maths dans des projets personnels. Alors, par exemple, si on regarde cette figure, pour l'utiliser dans un programme, ben, il faut d'abord faire une analyse mathématique et seulement après, on pourra l'utiliser dans ce cas-ci pour faire un pavage et qu'on pourra colorer de différentes façons. Euh, Ici, on a une petite animation mathématique euh, qu'on veut programmer et pour ça, il faut trouver la relation entre les rayons des divers cercles et le côté du carré. Et pour ça, il faut utiliser le théorème de Pythagore. Même chose ici, une autre animation mathématique où on doit de la même façon rechercher les relations qui existent entre le grand cercle et les petits cercles. Et dans ce cas-ci, on doit utiliser un peu d'algèbre et un peu de trigonométrie. À gauche, il y a, je viens de lancer un programme qui va calculer longtemps. À droite, je fais la même chose et j'ai la réponse instantanément. Pourtant, les deux programmes calculent la même chose. Euh, pourquoi le, celui de droite est plus rapide? Ben, tout simplement parce que j'ai utilisé plus de maths. Là, je voulais faire une, une illustration visuelle euh, des nombres triangulaires et pour ça, euh, j'ai dû résoudre une équation de degré 2. En général, quand on fait du graphisme informatique, euh, on utilise des maths. <coughs> Seriez-vous capable de calculer une valeur approchée de pi? Ben, voici un, un programme qui le fait de façon très simple en utilisant encore une fois le théorème de Pythagore. Et en programmation, ce n'est com pas compliqué. Si vous ajoutez des rectangles, vous ajoutez de la précision. Pour calculer les remboursements hypothécaires, on peut utiliser des formules de maths financières, mais on peut chercher des façons plus simples. Par exemple, utiliser une méthode par essai et erreur qui va rendre le processus accessible par à peu près tout le monde. Supposons que j'ai cette figurine que je veux collectionner et qui se trouve dans des boîtes de céréales. Euh, combien de boîtes en moyenne je devrais acheter pour obtenir la collection? Alors, c'est un problème qui est difficile mathématiquement, mais avec un petit programme de simulation, on peut facilement avoir une idée de la réponse. Ici, on part du point noir et on trace des points en sautant vers les trois points de, euh, initiaux de départ. On répète le processus avec les nouveaux points créés et on se rend compte qu'on euh, va obtenir une figure qui est euh, complexe mais régulière. Ici, on, on a une transformation qui permute les pixels d'une image et les maths nous disent qu'on va revenir à l'image de départ éventuellement, ce qui ne nous empêche pas d'être surpris. Je termine par un dernier exemple qui me fait dire que utiliser les maths en programmation, ça peut aussi donner des résultats jolis et amusants. Venons-en maintenant à décrire P5 Visuel qui a servi à faire tous les exemples que je viens de vous montrer, tous les exemples de programmes. 
Ce logiciel fait au Québec par votre humble serviteur. Il est libre et gratuit, et comme il est nouveau, ben, sa communauté d'utilisateurs est encore restreinte. Il peut s'utiliser sur le web, mais euh, en cas de panne du web, on peut l'utiliser localement sur son ordinateur. Déjà, il existe une, docu une documentation euh, qui comprend des tutoriels vidéo et aussi euh, plusieurs exemples qui sont pertinents pour un prof du secondaire, sans compter d'autres exemples qui illustrent d'autres caractéristiques de P5 visuel. Ce qui est prévu, c'est euh, de fournir une liste de problèmes à résoudre avec P5 visuel et surtout un site où on, les profs du secondaire pourraient parti, partager leur activité d'apprentissage, sans compter des pages d'information et de discussion, de discussion. Si vous voulez en savoir plus sur P5 Visuel, je vous invite à assister à mon atelier où on va faire tous ensemble le programme que vous voyez à droite et on va l'intégrer dans la page web que vous voyez à gauche. J'ai besoin de vous pour utiliser P5 Visuel, suggérer des améliorations, contribuer des problèmes, partager des activités d'enseignement afin que tous ensemble, on puisse bâtir une, une communauté d'utilisateurs. Merci beaucoup.